Oi gente, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é um vídeo muito blogueira Porque hoje eu vou mostrar pra vocês alguns recebidos Mas não se enganem que são todos recebidos pagos, tá bom? Todos esses recebidos é que eu paguei por eles Gente, olha só, no Brasil eu era uma chopizeira real eu comprava tudo na Shopee, desde roupa, coisas inúteis, aleatórias, a coisas grandes, enfim. Eu comprava muita coisa na Shopee. Eu era aqu aquela pessoa tóxica a ponto de entrar nas lojas físicas e falar assim, não. Não, desde que eu compro na Shopee que é mais barato, encontro pela metade do preço. Eu fazia muito isso e, de fato, realmente eu sempre achava coisas mais baratas. Eu era assim, tem gente que vai nas lojas e fica garimpando, sabe? Eu fazia isso na Shopee. Aí assim que a gente se mudou aqui pra Portugal, eu falei, e agora, o que, que eu faço, né? Não sei se Shopee funciona aqui, acredito que não. E aí, minha gente, eu comecei a ver algumas blogueiras falando sobre a tal da Temu, ou Temu, já nem sei mais como se pronuncia, gente. Enfim, é essa marca aqui, ó. Essa marca aqui, ó, gente, vou deixar aí pra vocês na tela, tá bom? E aí eu falei, cara, vou fazer uma comprinha lá pra ver como é que é, porque eu vi alguns comentários negativos dizendo que os, os produtos não prestam, não são bons, são de, tipo, péssima qualidade. Então eu quis testar pra ver, até porque eu preciso de uma Shopee da vida pra chamar de minha. E comprei algumas coisinhas muito aleatórias pra... É, testar e quero mostrar aqui pra vocês se vale a pena ou não, tá bom? Eu coloquei como meta gastar 25 euros, só que acabou que passou um pouquinho, tá? Ó, eu gastei no total 26,94, incluso o frete já, tá bom? E no total, gente, eu comprei 23 artigos, então sim... As coisas foram muito baratinhas, eu tentei comprar coisas bem aleatórias e bem baratinhas. Eu acho que a coisa mais cara que custou foi tipo 3 e pouquinho, alguma coisa assim. A gente vai ver no decorrer do vídeo. Mas no total deu R$26,94, tá bom? Já incluso o frete, tinha muita coisa com desconto também em oferta. E eu vou mostrar agora pra vocês tudo que eu comprei, tá? Seguinte, gente, como eu comprava muito na Shopee, e a gente tem essa curiosidade quando a gente tá no Brasil, de tipo, ai, ah, será que é quase a mesma coisa? Será que compensa o preço? Então eu vou colocar pra vocês aqui, tá bom? Quanto eu paguei na Temu, em, em euro. Vou colocar, é, vou converter aqui pra vocês quanto que custou em real, né, no caso, porque eu sei que vocês também têm essa dúvida. E eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou procurar na Shopee, lá no Brasil, é, artigos que sejam muito semelhantes, que seja, eu não sei se vai ter a mesma marca, mas que sejam parecidos ali. E a gente vai ver qual é o preço no, na Shopee, tá bom? O preço no Brasil, é... Dessas coisas. Eu vou procurar sempre o mais barato, porque eu procurei pelos os produtos mais baratos, então eu vou fazer isso a mesma coisa, tá? Vocês vão ver aí na tela. Então vamos lá, vamos começar por esse aqui, ó. Gente, ó, isso aqui é um depilador. Eu já queria comprar isso aqui fazia um tempo já, mas acabou que eu nunca comprei ela no Brasil e acabei comprando aqui em Portugal. Então isso aqui é um depilador. Eu espero muito que isso aqui funcione. Eu pedi preto, olha só. Ele é bem bonitinho e eu paguei... R$2,49 nele, tá? Foi uma das coisas mais caras que eu paguei. Diz que ele depila sem dor. Não sei, não vou testar aqui agora. Essas coisas eu vou testar, vou testar depois lá no Instagram e aí vocês é, me sigam lá pra ver eu testando essas coisas. Mas então esse depilador R$2,49, tá? Isso aqui é uma forminha de cortar pão. Então a gente deixa o pão no formato do ursinho. E isso aqui custou 67 cêntimos, tá? Muito baratinho e eu comprei pra fazer o lanchinho das crianças, principalmente pra Clara ir pra escola na lancheira, acho que ficou, fica bem bonitinho. E custou 67 cêntimos, então, bem de boa. Isso aqui é um óculos, como vocês podem ver. Esse aqui é do Flávio, comprei uma coisinha pra ele também. Comprei esse óculos aqui, ó, que parece um que ele tinha no Brasil. Ele parece madeira aqui, tá vendo? Só que assim, ele tinha um muito bom no Brasil, só que acabou quebrando. E aí eu comprei esse aqui que parece, porque ele vive reclamando que ele não gosta do que ele tem, que tá velho, não sei o que lá. Assim, a qualidade é meio duvidosa, ele é bem fraquinho, sabe? Aqui também não é madeirado de verdade, ele só é tipo uma estampa de madeira, mas na verdade ele é plástico, tá vendo? E o outro que ele tinha era madeira de verdade. Então assim... Dá pra usar, mas assim, não é tipo uma coisa uau, entendeu? Que super qualidade. E esse óculos custou R$3,14, tá? Foi uma das coisas mais caras também que eu comprei lá na Temu. Gente, isso aqui é da Dona Clara. Eu tinha esses negocinhos aqui e aí eu comprei pra ela também, porque eu acho muito legal isso aqui. É uma escovinha, tá vendo? De cabelo, tem um espelhinho aqui. 
E aí, eu achei legal porque ela leva pra escolinha, sabe? Fica brincando com as amiguinhas, enfim. Comprei pra ela fazer um charme e isso aqui custou R$1,47. Foi carinho, viu? Foi carinho, mas ó, bem bonitinho, tá? Tá chegando a minha época preferida do ano, que é o Natal. Vocês já sabem, né? Quem me acompanha sabe que é o Natal. E ela sabe que eu comprei... Ai, uma árvorezinha igual que eu tinha no Brasil, gente. Eu tinha uma árvorezinha dessa no Brasil. Já fazia algum tempo já. A gente gosta de amarrar ela em cima da, do fusquinha, da Kombi, assim, sabe? Eu acho que fica muito bonitinho. E eu tinha uma dessa lá no Brasil, que era meu xodózinho. É, tem uma vizinha minha lá na frente. E ela tá olhando eu gravar vídeo. <risos> eu tô de frente pra varanda aqui, então... É, estou com um pouco de vergonha agora. Mas tá bom. Comprei uma árvorezinha dessa, tá? Igual que a gente tinha no Brasil. E eu paguei 87 cêntimos nela. Então foi muito baratinho, tá bom? E eu gostei porque isso aqui tem um... Um, um sentimento a mais, entendeu? Mas foi bem baratinho. Gente, comprei esse negócio aqui também, que ele é um adesivo de unhas, tá? Ele é tipo um esmalte adesivo, então você cola na unha e... Enfim, dizem que é muito bom, muito prático. Eu nunca usei. E eu paguei nisso aqui... 90... 98 cêntimos, tá? Achei bem baratinho. É uma cartela. Vem 14 tamanhos de unhas diferentes. Veio com uma lixinha de unha é, de brinde. Então, acho que valeu a pena. Eu escolhi uma cor nudezinha assim, tá vendo? Quando eu testar, eu mostro pra vocês lá no Instagram também. Por enquanto, eu estou com esmaltação em gel. Então, não dá pra testar com vocês aqui. Mas... 98 cêntimos, tá? Tá, outra coisa aleatória, gente Isso aqui é uma extensão de torneira Eu comprei um negócio parecido com esse lá no Brasil Pra nossa torneira na nossa casa lá Só que ele não era extensor Ele só, tipo, mudava o jeito da água sair, sabe? E eu lembro que eu paguei bem baratinho também Ó, ele é assim Eu achei que fosse maior, pra ser bem sincera, ó Daí você faz assim pra lavar a louça, entendeu? Eu achei que fosse ser maior mas ele custou R$1,27 e diz que é universal, tá? Então é pra dar na minha torneira e aí vem outras pecinhas aqui pra você encaixar na torneira. Eu espero muito que dê certo, tá? Uma coisa bem aleatória. Olha, parece ser bem fraquinha, mas vamos ver. O importante é caber na torneira lá e dar certo. Coisas mais aleatórias ainda... Uh, borrachinha de cabelo pra Clara Eu uso muito isso aqui pra, pra arrumar o cabelo da Clara e pra escola E eu comprei essa aqui que vem com mil Só que é aquelas bem fininhas e pequenininhas, sabe? Nossa, eu achei que fosse aquelas outras mais grossas e grandes Então acabou que me decepcionou o tamanho Eu achei que fosse aquelas grossas Mil pecinhas dessa, mil elastiquinhos, eu paguei 57 cêntimos nesse elastiquinho aqui, tá? Nesse pacotinho Então acho que o preço tá ok, só que eu achei que fosse maior, mas tá bom. Tá bom, olha só. O próximo é esse pacotinho com rabicosa aqui. Tá, isso aqui é muito bom, gente. Isso aqui a gente perde, cara, que nem meia, entendeu? Meia também a gente perde pra caramba aqui em casa. E aqui tem 50 unidades de rabicós. E a gente pagou 67 cêntimos também, tá? Deixa eu ver... Deixa eu abrir aqui pra ver se ele estica bastante. Ah, ele é pequenininho também, ó. Mas ele estica bastante. Não é aqueles grossos, sabe? Mas é, dá de boa pra fazer os penteadinhos no cabelo da Clara. Vem quatro cores. Deixa eu pegar aqui. Quatro cores diferentes, ó. Mas tudo nessa tonalidade de, de marrom que eu escolhi, ó. Gostei. 57 cêntimos... 50 não. 67 cêntimos que valeu a pena, e vem 50, tá? Próximo item é esse negocinho de brinco aqui, ele vem quantos pares, gente? Eu nem sei, pera lá ele vem seis pares de brinco, tá, ó eu achei que eles fossem ser menores, porque eu gosto de usar brinco assim tá vendo, ó, pequenininho só que esses aqui, pelo que eu tô vendo, eles são maiores, tá vendo, ó, eles são bem grandes, mas mesmo assim, são lindos, viu? Muito lindos e eu paguei neles R$1,79 nessa cartelinha aqui com seis pares de brincos, tá? Esse aqui, gente, eu não sei por que raiz eu comprei dois, era pra comprar um só. Esse daqui, ele custou R$0,79 cada um, tá? Então, R$0,79, R$0,79, deixa eu mostrar de pertinho. Ó, ele é assim de coraçãozinho, tá vendo? 
E na verdade eu comprei esse aqui pra usar como piercing, porque os meus piercings estão bem... É, eu uso aqui atrás, aqui sabe não ele? E aí eles estão bem feinhos já, eu comprei esse aqui pra usar como piercing, mas eu tô achando muito grande. É grande demais, mas tá bom, né? Vamos tentar. Engraçado, eu tinha pedido mesmo a mesma cor todos. Agora que eu vi que veio tudo diferente. Esse aqui é prata, esse aqui é é tipo ouro. Mas enfim, tá? Esse daqui eu paguei então 79 cêntimos cada um. E eu pedi dois, não sei porquê. Próximo é esse aqui. Não sei nem se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Pera aí. Porque ele é muito pequenininho, ó. Consegue ver daí? Ele é de coraçãozinho, ó. Será que eu tiro daqui pra vocês verem? Pera aí. Do jeito que eu sou, até terminar de gravar o vídeo, eu já vou ter perdido esse negócio aqui. Ó, ele é de, de coraçãozinho, ele é um piercing. Pra eu colocar aqui na minha orelha também. Bem bonitinho, esse aqui eu gostei, viu? Esse aqui eu gostei. Ele custou, deixa eu ver... 89 cêntimos, tá? Esse aqui vale a pena. Achei bem bonito. Tomara que não fique preto muito rápido, né? Mas esse aqui eu gostei. Esse aqui, deixa eu mostrar logo, porque senão o Zay vai querer de novo. Esse aqui é um carrinho, ó, que eu achei lá. Quando chegou esse tamanho aqui, me decepcionou, porque eu achei que fosse maior, entendeu? Mas enfim, ele se transforma num robô, ó. Quer ver? Pera aí. Como faz isso? Meu Deus. Tcharam! Ó, ele se transforma num robô. E aí depois você só faz assim. E ele volta a ser um carrinho, tá vendo? Esse aqui, gente, custou R$3,82. Foi uma das coisas mais caras, tá? Acho que foi mais... Deixa eu ver. R$3,82 foi mais caro até que o óculos do pai dele. Então, se não foi a coisa mais cara, foi uma das. Esse carrinho aqui. Mas ele gostou. Só que, assim, me decepcionou o tamanho porque eu achei que fosse ser maior do que é. Ó, cabe na minha mão. Bom, gente, isso aqui são anéis pra Clara, tá? Ela queria muito anel, anel, anel. Então, eu acabei comprando esses anéis aqui pra ela. Vieram 10 unidades, ela já pegou dois pra ir pra escola, porque chegou mais cedo aqui. E esses aqui são os anéis que eu comprei pra ela, tá? A qualidade também me decepcionou, porque eu não achei que fosse ser, tipo, tão, tão fraquinho, sabe? Mas assim, é mais pra brincar mesmo, entendeu? Não é, tipo, bonito, assim. E só serviu em dois dedinhos dela, o resto não serviu, não. E eles custaram R$1,89. 10 anéis desses, tá? É, meio carinho, né? Agora que eu vi. Isso aqui, gente, foi a compra mais barata, tá? Esse negócio aqui, ó. Isso aqui é suporte pra celular, né? Claro, eles vivem escorando o celular nas coisas pra assistir, desenho. Então eu comprei pra cada um. É, a cor não tinha como escolher, aleatório. E aí acabou que veio um rosa e um amarelo, então tudo bem. E... Eles custaram 35 cêntimos cada um, tá? Então, muito baratinho. Eu não, eu nem sei como que usa isso. Deixa eu tentar ver aqui com vocês. Pera aí. Ó. Pra ficar na mesa de boinha, tá vendo? Ó, daí atrás fica assim. 35 cêntimos, gente. Acho que valeu. Muito bom, muito bom. Só não cabe com a capinha, eu acho. A capinha vai ficar meio... Não vai caber ali, sabe? Tem que ser sem a capinha, mas ó. Gostei. Próximo item, toca. Essa toca me surpreendeu, tá, gente? Porque eu achei que ela fosse de um tecido diferente. E ela é meio que de lãzinha, assim, sabe? Eu vou abrir aqui. Ó. Ela é tipo mostarda. Gostei muito da cor. Eu tenho várias tocas assim. É, eu tenho vermelha, branca, preta, azul. As, é, um azul mais claro também. E eu não tinha dessa cor, só que as minhas outras são de um tecido diferente. Essa daqui é meio que de lã, mas eu gostei. Parece muito mais bonita do que as minhas. Vamos testar? Vou testar aqui com vocês. Deixa eu tirar o óculos. Ixi, agora eu não enxergo. Deixa eu ver. Ela é bem grossa, viu? Gente, olha, eu gostei, viu? Gostei, ó. Aqui ela fica fofinha aqui em cima. E ela é bem grossinha, vocês conseguem ver? Ela é bem grossinha, eu gostei demais. Ela é bem mais bonita do que as minhas, viu? Que eu já tenho. Se eu soubesse que era bonita assim, eu tinha comprado outras cores já, viu? Pelo amor de Deus. E ó, elas, ela custou apenas 97 cêntimos. Gente, eu quero comprar mais. Quero comprar as outras cores também. Eu adorei. Adorei. Gostei, viu? Agora vamos para as duas últimas coisas, tá? Ó, isso aqui. 
E isso aqui, tá? Eu comprei dois. Isso aqui, gente, é um cesto organizador. Eu tava super ansiosa pra ver isso aqui. Mas, minha cara denuncia, né? Olhando assim. Pera aí que eu vou abrir isso aqui. Ó, ele vem assim, dobradinho. Ai, gente, eu não acredito nisso. É pequeno, cara. Ai, que sacanagem. Não sei se vai dar pra ver direito. Então, é porque assim, eu tinha desses aqui no Brasil. Eu tinha três, de três estampas diferentes, inclusive dessa estampa grid aqui. Só que primeira consideração, o meu lá no Brasil era branco e esse aqui ele é tipo cinza, sei lá, ele não é um branco branco, tá vendo? Ele é tipo, sei lá e o do Brasil era maior viu? Ele era um pouco maior que eu tinha lá, mas as... era maior e mais forte, sabe? Era a qualidade era melhorzinha e eu lembro que eu paguei 10 reais em cada um 10 reais, foi bem baratinho esse aqui custou, deixa eu ver 3,57 cada um, tá? É isso 3,57 cada um, tá? É, assim, não é dos piores, não, dá pra ver aqui, mas também não era bem o que eu imaginava, achei que fosse um pouquinho melhor, mas tá bom, vai dar pra guardar os brinquedos das crianças aqui, é isso. E a última, última não, e gente, tem mais isso aqui, ó, isso aqui é uma caixa organizadora, isso aqui eu paguei R$1,93, tá? Ah, meu Deus. Eu também imaginava uma outra coisa, viu? Tem várias divisórias aqui dentro, tá vendo? Ó. E aí você coloca assim, é pra organizar bem o, as roupas dentro do guarda-roupa. Olha, acho que vai ser bom, vai ser útil, porque aqui o guarda-roupa tá, tipo, com um espaço bem limitado pra gente. Tá, tipo, muito apertado, sabe? Eu acho que eu vou dividir uma pra ela e uma pro Zion, porque eu comprei duas. Mas eu imaginava que fosse ser mais bonitinha também, entendeu? O tecido. Mas assim, em quesito de ajudar, vai. Só achei que fosse ser mais bonitinha, mas tá bom. Comprei duas, tá? E foi R$1,93 cada uma, essas caixas de organização. Acabou, gente. Acabou? Ah, não. Tem mais uma coisa aqui, peraí. A última coisa, gente... É isso aqui, ó, eu tava muito ansiosa Eu tava ansiosa pela compra inteira, né? Mas isso aqui eu tava muito ansiosa Isso aqui é um... Como é o nome disso? Gel de modelagem para sobrancelhas Ó, deixa eu tirar do plástico E eu mostro melhor pra vocês Esse aqui vem com a escovinha Dobradinha E aí ele é um gelzinho Deixa eu abrir aqui pra ver Ó, parece que tá vazio Vou testar depois e falo pra vocês lá no, no Insta Mas é que a tampinha dele é assim, ó Achei bem bonitinho. Porque eu tenho tentado usar ela mais penteadinha assim ultimamente. Tô gostando. Então vamos ver se isso vai me ajudar. Porque sabe o que eu passo na minha sobrancelha? Passo laque, gente. Pego laque na escovinha e ó. Pentei tudo. Enfim, gente. Essas foram as comprinhas lá na Temu, tá? Como eu falei pra vocês. Eu gastei ao todo 26,94. euros. centimos. Vamos arredondar pra 27 euros. Então se for converter... Hoje dá R$141,96, tá? Tá aqui, ó, a conversão aqui que eu fiz. Então hoje daria esse valor, essa minha compra, em reais, tá? Mas aqui deu centimos. Como vocês viram, eu comprei bastante coisinhas aleatórias, algumas coisas eu precisava, que nem esse negocinho da sobrancelha, os brincos. Gente, eu tô sem brinco, eu só tô com isso aqui que eu vim do Brasil já faz três meses. Acho que só isso. Não, as caixas organizadoras também eu precisava, os cestos também eu precisava, mas o resto, tipo assim, ah, os anezinhos, a torneira, esses negócios assim, foram coisinhas assim, tipo, aleatórias que eu comprei. Como eu falei pra vocês, eu comprei tudo mais baratinho, eu fiquei procurando as coisas bem baratinhas, tentei achar os mais em conta, com promoções, e acabou que saiu é, bem em conta, eu acho Porque, deixa eu ver se eu acho aqui a, a informação pra vocês, ó Eu não sei por que raios, eu fiz duas compras diferentes Em vez de fazer tudo, eu fiz duas Acabou saindo dois pedidos, tá vendo? Em vez de sair um só E aqui diz que eu economizei Na primeira compra, que foram 20 itens Diz que o total dos artigos, na verdade, dariam 111,80 euros e eu recebi um, um desconto de 81,41 euros. 
ficou 30 e 39 e aí eu usei mais um cupom de desconto de 10 euros que no total ficou 20 e 39 teoricamente aí eu ganhei tudo isso de, de desconto e aí na outra compra que ficou, ficaram só três pedidos que eu fiz separado não sei porquê não a única coisa que eu que eu ganhei mesmo foi o envio que era 390 e acabou saindo frete grátis daí a compra ao todo deu 6,55 então é isso gente olha no geral assim eu gostei dos produtos algumas coisas me decepcionaram um pouco em relação à qualidade que eu esperava algo mais mas outras me surpreenderam tá de longe, a minha compra preferida foi a toca. A toca me ganhou e eu com certeza vou comprar outras cores também. E o que eu menos gostei, gente, o que eu menos gostei? Não sei. Eu acho que os cestos organizadores me decepcionaram por causa da cor. A cor é feia. É, ele é menor do que eu pensava que fosse e a qualidade também não é igual ao que eu estava imaginando que seria. Mas assim, ok, dá pra usar e o preço também foi ok, porque um cesto desse daqui, se bem que são um pouquinho maiores que eu vejo nas lojas aqui, são tipo 12 euros e eu paguei 4, é isso? Três e pouquinho, quatro, não lembro mais. Mas enfim, mesmo assim vai dar pra usar, então é isso que importa. Gente, é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Eu sei que a gente não pode ficar convertendo... É, quando a gente mora aqui, porque a gente não gasta em real, a gente, gasta, a gente recebe em euro e gasta em euro, então a gente não tem que ficar convertendo. Mas é meio que automático, né? Principalmente quando a gente tá aqui há, há pouco tempo, eu tô aqui há três meses, então a conversão ainda é algo meio que automático na minha cabeça. Mas como diz uma amiga minha, Milena, quem converte não se diverte, então... É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa seu like se você gostou. É, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Se inscreve lá no Instagram. É, se inscreve não. Me segue lá no Instagram, tá bom? Porque por lá eu vou testar algumas dessas coisinhas aqui. E aí vocês acompanham por lá. E é isso, gente. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau!